السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة هقول افضل عشر ممثلين عرب في التاريخ انا عملت قبل كده فيديو افضل عشر ممثلين في التاريخ كان عالمي وشوفوا الفيديو ده لو مشفتوش لكن النهاردة هعمل افضل عشر ممثلين عرب في التاريخ خلينا نبدأ في القائمة على طول بدون كلام كتير بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو وخلينا نبدا رقم 10 معانا هو اسماعيل ياسين طبعا اسماعيل ياسين واحد من اشهر الممثلين في العالم العربي والناس كلها عارفاه طبعا توفى يوم 24 مايو سنه 1972 عن عمر يناهز 60 سنه وساب ملايين من المعجبين في حداد بعد مسيره رائعه في السينما المصريه استمرت لاربع عقود بدا اسماعيل ياسين كمغني مونولوج واكتشفوا الكاتب والسيناريست ابو السعود الابياري وكان صاحب طبعا صاحبه وشريك اعماله وساعد ان هو ينضم لفرقه بديع مصابني وبعد كده انضم لفرقه علي الكسار وبدا يتشهر جدا وبقى معروف جدا في الوطن العربي وبدات شهرته في التمثيل مع بدايه فيلم خلف الحبايب سنه 39 ومن اللحظه دي ما بصش وراه وفضل مستمر في تقدم كواحد من افضل الكوميدي... الكوميديانيين في التاريخ وعمل اكتر من 400 فيلم في تاريخه وبيلقب ان هو ملك الكوميديا في مصر فده رقم 10 معانا اسماعيل ياسين لو في حد في دماغك ما لقيتوش في القايمه اكيد مش هعرف احطه لان هم 10 اسماء بس ففي طبعا اسماء كتير كان نفسي احطها بس هم 10 للاسف اللي اخترتهم فلو جه في بالك اسم تاني بس حط في دماغك ان رقم 10 بس هو اسماعيل ياسين تخيل يعني اقل واحد فيهم مفروض في في القايمه حطوا اسماعيل ياسين فمين اللي هيتفوق على ال 10 دول يعني وبرده قولوا لي تعليقاتكم في الكومنتات المهم نخش بعد كده على رقم 9 رقم 9 معانا هو احمد رمزي احمد رمزي طبعا واحد من اشهر الفنانين في تاريخ السينما وبالخصوص السينما المصريه بدا مسيرته المهنيه سنه 54 مع المخرج حلمي عليم ولقدمه الفيلم ايامنا الحلوه مع عبد الحليم حافظ وفاتن حمامه وبدا ان هو يلفت الانظار جدا في الوقت ده لحد ما بقى نجم في الخمسينات والستينات والسبعينات شارك احمد رمزي في اكثر من 120 فيلم اشهرها حب ودموع صراع في المينا القلب له احكام لا تطفئ الشمس صرصره فوق النيل حكايه العمر كله لن اعترف وغيرها كتير من الافلام المشهوره واللي معروفه. احمد رمزي هو فتى الشاشه وفتى احلام الكثير من البنات في مصر ساعتها ولحد دلوقتي حتى بعد وفاته وهو يعتبر لحد دلوقتي من احب النجوم الى قلب الجمهور. توفي احمد رمزي يوم 28 سبتمبر سنه 2012 وهو عن عمر 82 سنه. طبعا بعد صراع مع المرض ويعتبر احمد رمزي هو رمز للرومانسيه والكوميديا والوسامه. نخش بعد كده على رقم 8 رقم 8 معانا هو الفنان محمود عبد العزيز اتولد الفنان محمود عبد العزيز سنه 46 في مدينه الاسكندريه ويعتبر واحد من اشهر ادواره كان في فيلم الكتكات سنه 91 لما قام بدور رجل اعمى بيحاول او كل حلمه ان هو يركب موتوسيكل على الرغم من انه فيلم كوميدي لكن الفيلم نال الكثير من احترام واعجاب النقاد السينمائيين لانه كان بيعتبر له تعليق اجتماعي حاد في الفتره دي وطبعا برضه ما ننساش فيلم الساحر واللي تلقب بعدها محمود عبد العزيز بلقب الساحر من بعد الفيلم ده كان في 2001 وكان قايم بدور اب اعزب بيقع في حب جارته اللي سابها جوزها وكانت بتحاول تربي ابنها لوحدها وطبعا ما نقدرش ننسى دوره في رأفة الهجان كان قايم بجاسوس مصري في الكيان الصهيوني وبيقدم خدمات كتير لمصر وطبعا فيلمه العار المشهور بيه برضو جدا فليه أفلام كتير ومعروف جدا محمود عبد العزيز بتمثيله الرائع وتزوج من الإعلامية بوسي شلبي وده كان معنا في المركز الثامن نخش بعد كده على رقم سبعة وهو الممثل المسرحي والسينمائي الكبير نجيب الريحاني واحد من اشهر الممثلين المصريين ومعروف جدا لحد دلوقتي بافلامه الرائعه اتشهر بشخصيه كشكش بيك وهو اللي اخترعها ويقدمها للناس واعتبرها حيه وسطنا 
تعرف نجيب الريحاني برضو وسط النقاد باسم تشارلي تشابلن الشرق كان في مواضيع كتير مشتركه بين تشارلي تشابلن ونجيب الريحاني من اهم الامور المشتركه دي بدايتهم الصعبه والمواضيع الرئيسيه اللي اختاروها علشان يعملوها ووجهه نظرهم فعشان كده اتلقب تشارلي تشابلن الشرق حتى هما الاثنين اتريقوا على الطبقه الارستقراطيه وكانوا دايما بيقفوا في صف الطبقه الفقيره كانت البدايه الحقيقيه لنجيب الريحاني سنه 1916 لما اشترك مع الفنان ستيفان روستي في كازينو دي روز بفضل جهوده الكبيره بدات المسارح تتشهر اكتر بعمق شخصياتها وبدا ان هو يعمل نوع تاني من الكوميديا خاص بيه في عام 1949 توفي النجم الكبير نجيب الريحاني وفقدت مصر واحد من اكبر وامتع الفنانين في تاريخ السينما المصريه نخش بعد كده على رقم 6 وهو رشدي اباظه طبعا مش محتاج مقدمات كتير رشدي أباظة لأن كان كل بنات مصر بتحلم بيه لحد الآن دايما معروف إن هو فتح أحلام البنات كلها سواء في مصر أو في العرب معروف لحد الآن بالوصف ده طبعا كان الناس بتحب تشوفه مع شادية سعاد حسني صباح هو اتولد سنة 26 لأم إيطالية وأب مصري بدأ حياته السينمائية لما إداله المخرج بركات دور في فيلم المليونيرة الصغيرة سنة 48 في سنة 1950 سافر لإيطاليا لمدة 6 شهور علشان يحاول يظهر في الأفلام الإيطالية هناك لكن النجاح ما حلفوش في الرحلة دي لكن طبعا نجح هنا في الوطن العربي بشدة ومن أشهر أفلامه امرأة على الطريق طريق الأمل الرجل الثاني صراع في النيل في بيتنا رجل الزوجة رقم 13 وتوفي سنة 1980 بعد صراع مع سرطان المخ نخش بعد كده على التوب 5 ورقم 5 معانا هو نور الشريف واحد من افضل وابرز الممثلين في تاريخ السينما المصريه هو ممثل ومخرج ومنتج وواحد من افضل الممثلين اللي جسدوا الشخصيه المصريه في السينما وقدم خلال مشواره الطويل مسيره حافله في السينما والمسرح والدراما وحصل على جوائز كتير جدا لحد ما تسمى بصائد الجوائز وليه لوحده سبع افلام في قائمه افضل 100 فيلم مصري كان من في استفتاء من النقاد المصريين سنه 96 طبعا من اشهر اعماله سواء الاتوبيس العار جري الوحوش المصير ومسلسل لن اعيش في جلباب ابي نروح بعد كده ليه رقم أربعة وهو الفنان احمد مظهر احمد مظهر ملقب بفارس السينما المصريه واجمل ممثل مصري قديم أظهر هذا الرجل الفروسية في كل حركة بيقوم بيها وكل كلمة قالها على الشاشة مفيش حد يقدر ينسى الدور القوي جدا في فيلم الناصر صلاح الدين واللي اتحفر في قلوبنا كلنا ومحدش يقدر ينساه بالأخص في الفيلم ده وعلشان كده ليه دايما مكانة خاصة في قلوبنا طبعا من أشهر أعماله الناصر صلاح الدين زي ما قلت ورد قلبي العتبة الخضراء ودعاء الكروان نخش بعد كده على التوب 3 ورقم 3 معانا هو عمر الشريف من ابرز الممثلين في السينما المصريه بدا حياته المهنيه في الخمسينات من القرن الماضي وقدم لنا افلام رائعه زي صراع في الوادي وفي بيتنا رجل بدا حياته المهنيه في هوليود سنه 1962 بالفيلم التاريخ الدرامي لورانس العرب واللي بسبب الفيلم ده ترشح لي جائزه الاوسكار وجولدن جلوب قام بدور البطولة في فيلم فاني جيرل سنة 68 وفي فيلم دكتور جيفاجو سنة 65 بيعد عمر الشريف واحد من أبرز الممثلين في تاريخ السينما المصرية ومش من الغريب أنه يعتبر أسطورة لبراعته في التمثيل عمر الشريف بيتكلم خمس لغات بطلاقة عربي، إنجليزي، يوناني، إيطالي، فرنسي وتوفي يوم 10 يوليو 2015 نخش بعد كده على رقم 2 وهو الزعيم عادل إمام يعتبر أنجح ممثل مصري في التاريخ ويمكن أنجح ممثل عربي في التاريخ أنجح لكن مش أفضل ليه؟ لأن رقم واحد لسه هنقوله كمان شوية عادل إمام يعتبر زعيم ببساطة لأنه هو واحد من أنجح الممثلين زي ما قلت عبارة عن أربع عقود في تاريخ السينما والدراما والمسلسلات والتلفزيون والمسرح وكل الحاجات دي كلها كان بينجح فيها وعمل أعمال ما تتنسيش طبعا ما نقدرش ننسى دوره في مسرحية مدرسة المشاغبين بهجة الأباصيري اللي كان قايم بدور الطالب الفاشل اللي بيقود أصدقائه 
عمل ادوار ناجحه كتير في مسرحيات زي شاهد ما شافش حاجه بوديجارد الزعيم الواد سيد الشغال وغير الافلام الكتير اللي عملها ومشهوره جدا زي فيلم الافوكاتو الارهاب والكباب رخيط وعديله امير الظلام السفاره في العماره عريس من جهه امنيه عماره يعقوبيان زهايمر وافلام كتير كتير جدا كان اول ظهور تلفزيوني ليه سنه 78 في مسلسل أحلام الفتى الطائر وبعد كده دموع في عيون واقحة سنة 80 وبعد فترة توقف طويلة رجع للدراما التلفزيونية تاني سنة 2012 من خلال مسلسل فرقة ناجي عطلة واستمر بعد كده أنه يبدع في كل سنة بمسلسل جديد وخاصة في رمضان زي العراف صاحب السعادة عفريت عدل علام وكتير جدا من المسلسلات حصل على سبع جوائز من بينها جائزتين من مهرجان القاهرة القومي للسينما المصرية لأفضل ممثل عن فيلمين الإرهابي وعمارة يعقوبيان وهيفضل عادل إمام واحد من أفضل ممثلين العرب نخش بعد كده على رقم واحد وأفضل ممثل عربي في التاريخ وأعتقد أنتوا عارفينه وجه في بالكم خلاص فخلينا نقول على طول هو الممثل أحمد زكي اتولد أحمد زكي يوم 18 نوفمبر عام 49 وتوفي سنة 27 مارس 2005 متأثرا بسرطان الرئة اتولد في الزقازيق وهو الابن الوحيد في عيلته ويعتبر أحمد زكي من أبرز الممثلين في تاريخ السينما المصرية قدم أحمد زكي الكثير من أفلام السيرة الذاتية زي ما قدم شخصية جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56 وقدم شخصية الرئيس أنور السادات في فيلم أيام السادات وقلد برضو طه حسين في مسلسل الأيام وكان آخر أفلام أحمد زكي كان بيجسد شخصية المغني المعروف طبعا عبد الحليم حافظ في فيلم حليم سنة 2005 من ضمن الحاجات القوية اللي بتميز بيها أحمد زكي أنه كان واحد من أوائل الناس ذات البشرة الداكنة في الظهور على السينما المصرية والتألق فيها متحديا حاجز الألوان غير المعلن اللي كان موجود قبل كده قدم أحمد زكي في خلال مسيرته أكتر من 60 فيلم ويعتبر ثالث أشهر ممثل في قائمة أفضل 100 فيلم مصري سنة 1996 حيث تضمنت القائمة ستة من أفلامه واللي بيميز أحمد زكي إن هو قدم جميع الشخصيات اللي نفسك فيها محامي بواب رئيس نفسك فيه كله قدمه وعمله كل شخصية لعبها صح بنسبة 100% فعشان كده احنا حطيته رقم واحد كأفضل ممثل طبعا ملقب به الامبراطور وعمل افلام كتير جدا زي استاكوزا الراقصة والطبال اضحك الصورة تطلع حلوة البرنس البيضة والحجر الهروب سواء الهانم الراقصة والطبال مستر كاراتيه شادر السمك معالي الوزير وافلام كتير جدا جدا عشان كده كان يستحق أحمد زكي أن يكون رقم واحد وأفضل ممثل عربي في التاريخ قولوا لي أنتوا رأيكم في التعليقات وترتيبكم الشخصي لأفضل عشر ممثلين وده كان رأيي الشخصي مجرد رأيي مني طبعا في ممثلين كتير كان نفسي أذكرهم لكن للأسف هم عشرة بس يعني مثلا عندك فريد شوقي سعيد صالح سمير غانم عبد السلام النابلسي يوسف وهبي ده كتير كتير جدا فللاسف انا اخترت عشرة بس لان القايمه مش مش هقدر ازودها اكتر من كده وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهارده ما تنساش تشترك في القناه واعمل لايك للفيديو كان معاكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام